没想到吧，老朋友，我们又见面了。啊现在，让我们看一看你的真面目吧真的是你。我曾经怀疑过元芳，怀疑过大友，甚至我还怀疑过李二。可是我从来就没有怀疑过你。那可真是我的荣幸。为什么？你为什么要做这种大逆之事？皇上对你天高地厚之恩。你不到四十五岁就做了牵牛卫中郎将，正四品下的官职，为什么？我不明白，你这到底是为了什么？哼，大人知道，我为什么姓虎吗、啊？嗯，其实我不姓虎，我姓傅。你，你是王皇后的后人，我是皇后的侄子。四十五年前，武则天构陷皇后，王姓一族，十五岁以上男丁尽被诛灭，我爹和叔叔都被车裂而死。当时我刚刚满月，武则天便以父为姓。发配我和家人到了岭南。我十岁时，姑姑姐姐死于瘟疫。从那时起，我一个人在世上漂流。后来，突厥犯边，朝廷征兵，我应征入伍，改父为虎。因我作战勇猛，屡立战功，急功升志，检校报涛卫将军。后武则天南院阅兵。称我勇武过人，将我擢升至牵牛卫中郎将。原来是这样。大人说，皇上待我有天高地厚之恩。哼，我恨不得食其肉，亲其皮。元芳。把他扶起来，大人，您
您是怎么想到我是腹蛇的？你还记得大柳树村那个雷电交加的夜晚吗？呃那水碗里的渣子是什么？是蒙汗药。当时只有我们三个人，我不能够确定是你们当中的哪一个给我下的药。于是，我悄悄地走到外面，我看到静辉躺在床上，而元芳却不在房间。于是我怀疑元芳。真正让我对你起疑的，是赵传臣的死，啊，还记得吧？当时，赵传臣正说到紧要之处，却突然一命呜呼了，这不能不令人起疑。然而查遍了尸体，却找不到丝毫的伤痕。最后，我命仵作割开了赵传臣的前胸。于是。就找到了这枚钢针，这是你的暗器吧？嗯。这钢针钉在赵传臣的心脏之内，方向偏左。于是，我就细细的回思了那天晚上我们几个人所站的位置。没想到方大人派人把我叫到了幽州，对我说：“这钱不能发。”我当时非常吃惊，赶紧问他原因。他说是朝廷的命令，而且命我将这笔钱以自己的名义存到天。当时，元芳就站在我的左边，他有动作，我一定会看得很清楚。所以，只有你，才有可能发射暗器。是啊，我的暗器就绑在胸前，射伤李二的也是他。名字叫无影针。<笑>放心吧，我是不会伤害大人的。然而，所有的这一切只不过是我的分析，没有任何证据。我一直告诉自己，也许还有另外一种可能，比如说，蝮蛇一直在窗外偷听我们的谈话。当赵传臣说到紧要处的时候，他从窗外暗施杀手，干掉了赵传臣。虽然我自己知道。这种可能性微乎其微，但是，我仍然在不停的告诫自己。静辉啊，你知道吗？在我的心里头，把你和元芳都当做我的亲生儿子来看待。我真的不希望那个歹毒的冷血杀手蝮蛇，会是你们两个人中的一个呀。然而，事实就是事实，永远也无法更改。就在这个时候，李二所中剧毒再次发作。大友啊，哎，我问你一件事。哦，大人，请讲。你仔细回忆一下，李二毒发之前，谁来过？呃，狄春，还有虎将军。就在那时，我将目标锁定在了你的身上
。然而，为了弄清楚你们下一步的行动计划，我并没有惊动你。直到那天晚上，发生了毒蛇伤人之事。你为了怕我怀疑到你，竟然亲手杀死了自己豢养多年的毒蛇。殊不知，你这一举动更加暴露了你的身份，也彻底暴露了刘金的身份。于是，我想，该收网了。但是我仍然对你抱有一丝的幻想，也许这一切都不是你做的，因为我并没有任何直接的证据。于是那天夜里，我请来了一位。关键的证人，老爷，他来了。哦，请进来。是，请进。老人家，我们又见面了。大人，哎，快起来，快起来，快起来，坐。哦不不，坐。来来来，大人坐吧。您这，哎，坐吧。老人家，有件事我想问问你。啊，什么事啊？到底是谁威胁了你，致使你在公堂之上反水？啊，大大人，我我不能说。我知道你是怕他继续加害于你，对不对？这，哎，像他那种人，想害死草民。就像碾死个臭虫，我能理解。前些日子幽州内乱，形势紧张，我没有能力保护你的安全。不，所以我一直隐忍不言，没有向你询问过任何事情。可是现在，一切都安定了，你不用再害怕任何人。相信我说的话吗？您的话，草民相信。嗯，大人，威胁我的人就是您身旁的那位大将军，胡敬辉。对，就是他。刚刚吃下的是一粒百毒丸，四个时辰内，你的内脏就会腐烂充血，会死得惨不可言。想活命，到公堂上就不能胡说八道，退堂后就会得到解药。和张老四的一番谈话。令我打消了对你所有的幻想。于是，我和元芳定下了一条捕蛇计。首先，我们料定，你一定会去刺杀刘金。于是其实，元芳的脸之所以发黑，是因为吃了我为他配置的犀角颠茄丸。可笑，我还在为这次巧妙的刺杀而得意。哼，第二，我知道你每天晚上都监视我的动静，于是，在昨天夜里，我故意让你看到李二。等你走后，元芳来到我这里
，我二人便定下计策，诱你上钩。但是现在只有一点我不明白，是什么？在小莲子村陆大友家，你看到了李二，为什么不在那时下手呢？因为我把随身的武器放在了别的地方，而且。在那个小环境里，只有四个人。任何一个小的手脚，都会引起注意。即使我带了毒针，也不会选择在那里动手。贾富蛇死后，我还抱有一丝的希望，希望是我们错怪了你。我派狄春。带着在我的房外采集到的你的鞋样前去比对，但是我失望了。从前。我认为自己是最聪明的。现在我明白了，我错了。栽在大人手里，竟会心服口服。